सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करी सबा आल्ला अशेष मेहरबाणी भलो आई बर्तमान बैश्विक परिसी सबा निज निज बसा अवस्थान कर आजकल क्लस तुम्हारे साथ ही मोहम्मद अमान खान प्रभाषक समाज विज्ञान विभाग बीजेम आज के आलोचना करब प्रारम्भिक समाज विज्ञान विषय पंचम अध्याय एक गुरुत्वपूर्ण टपिक पुजीबाद की यूरोपे पुजीबाजर उद्भव और विकास आलोचना कर प्रथम आलोचना करब पुजीबाद की तुम्हारा देखते तुम्हारे डिसप्ले ते कैपिटालिजम इज ए टोल अफ एक्सप्लोटेशन अफ वार्कार्स वार देर इज द एडभान्टेज अफ मेकिंग फ्री प्रफिट पुजीबाद हे श्रमिक शोषण हथियार जेखने अबाध मुनाफा अर्जुन सुविधा रही है मान पुजीबाद से अबाध मुनाफा अर्जन करा जाए श्रमिक के शोषण कर मालिक श्रेणी अबाध मुनाफा अर्जन कर पुजीबाद धनतंत्र बोलते एम एक अर्थनैतिक व्यवस्था के बोझाना है जेखने बजार अर्थनीति मुनाफा तैर लक्ष्य वाणिज्य कारखाना एवं उत्पादन उपकरण समय पर व्यक्तिगत मालिकाना नियंत्रण था कारण तुम्हारा पुजी क्यों जो पुजी अर्जन करते चाय कि अबाध मुनाफा अबाध लाभ करते चाय लाभ करार्जन पुजी अर्जन करार्जन जेधर उत्पादन सामग्रीगुल दरकार यार थकते हैं बजार धरार जो तरह पन्न्य बजार बस चलो बजारे बिक्री होगुलर जो बस उत्पादन करते हैंगुलर जो क्योंकि तरह कारखाना दरकार लागे तरह उपकरण दरकार लागे श्रमिक लागे एगुलर क्योंकि व्यक्तिगत मालिकाना थकते हैं निजे सम्पत्ति थे ये व्यवहार कर श्रमिक के खाटिए मुनाफा अर्जन करा जाए बजारे बिक्री कर मुनाफाटा से कांखित तो मुनाफा अर्जन करा जाए यह कारण बला पुजीबाद गणतंत्र बोलते एम एक अर्थनैतिक व्यवस्था के बोझा जखने बजार अर्थनीति मुनाफा तैर लक्ष्य वाणिज्य कारखाना एवं उत्पादन उपकरण समूह पर व्यक्तिगत मालिकाना नियंत्रण थको व्यक्तिगत तो मालिकाना थकते हैं पुजीबादी अर्थव्यवस्था एक विशेष वैशिष्ट्य हल क्रेता और विक्रेतार मध्य अबाध प्रतिजोगता एर ही माध्यम द्रव्यर दाम निर्धारित कर बजार थी क्रय करी द्रव्यगुल दर कषाकषिर माध्यम क्रेता विक्रेतार दर कषाकषिर माध्यम क्योंकि पन्न्य निर्धारित ही कारण तुम्हारा प्रश्न कर सर हम तो कारो साथ विभिन्न पन्न्य कहते गले सब समय बोलना जटार दामे तो रेट थे ये कम्पानी आगे बजारे दर कषाकषर माध्यम तरह पन्न्यटा कत टा रेट कर ले दाम निर्धारण कर ले पन्न्य चलो ओ परिमा आगे ये निर्धारण कर रखे होते तुम्हें प्रत्यक्ष भाव देखे देखे ना क्योंकि परोक्ष भाव एट दाम कषाकषर माध्यम निर्दिष्ट दाम दाम निर्धारित हो ये धरण अर्थव्यवस्था आलदा केंद्रीय परिकल्पना करपक्ष थे ना स्वयंक्रिय मूल्य व्यवस्थार माध्यम सब कुछ निर्धारित है ये अर्थव्यवस्थार मध्य को केंद्र को ग्रुप को संगठन थे ना ता दाम निर्धारण कर देरण एट स्वयं भावे मूल्य व्यवस्थार माध्यम सब किस निर्धारित है कारण एट स्वयं भावे बजारे यार चाहिदा कतटुकू एटार पन्न्यटार मूल्य निर्धारण कर ले कतटुकू मूल्य निर्धारण कर ले कय टा मूल्य निर्धारण कर ले पन्न्य बजारे साथ सामंजस्यता है क्रेतारा एक क्रय कर इटार ऊपर निर्धारण कर मूल्य निर्धारित हो कैपिटालिजम शब्दी लेटिन शब्द कैपुर एस जार अर्थ मानी कैपिटाल शब्दी अठारश षाट साले कटग्रेव व्यवहार करें जार द्वारा वेल स्टोक सबसटेन अर्थात को जिन सम्पे मजूद जा मानुषर जो अस्तित्व नियमक बोझाना कैपिटल द्वारा बोझाना जेटा को जिन सम्पतर मजूद जा मानुषर जो अस्तित्व नियमक अस्तित्व बोलते कि बोझा एखे तुम्हारे जो को सम्पद थे सम्पतर ऊपर बिक्री को तुम्हार समाजे मान मर्यादा बृद्धि पा तुम अस्तित्व एखे एड हो डिफिनेशन अफ कैपिटालिजम कैपिटालिजम पुजीबाद व्याख्या पुजीबाद व्याख्य लेलिनर मत बैपिटालिजम इज अज मीन दैट स्टेज अफ डेभलपमेंट अफ कमिटी 
production at which not only the products of human labor but human labor power itself become a commodity lenin er mote pujibad bolte ponno utpadoner oi sokol unnato stor ke bujhai jekhane manush shromer shudhu utpadon noy emon ki manushyo shrom shokti nijei ponne porinoto hoy ekhane lenin bolte chaacche je ekhane pujibad orthobosthay শ্রমের শুধু উৎপাদন নয় এখানে মনুষ্য শ্রম যে উৎপাদন করে তা নয় মনুষ্য শ্রম শক্তি নিজে পণ্য পরিণত হয় কারণ এখানে মনুষ্য শ্রমকে ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করা হয় আর পুঁজিপুতিরা আমাদের কাছ থেকে পুঁজিপুতিরা যে পুঁজি অর্জন করে এটা কিন্তু মনুষ্য শ্রম থেকে কারণ একজন শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদন করেন সম্পূর্ণ উৎপাদনের টাকা কিন্তু তার শ্রমের টাকা কিন্তু সে পুরোপুরি পায় না এখানে কিছু অংশ শ্রমিক পায় কিছু অংশ মালিক শ্রেণী পেয়ে থাকে মালিক শ্রেণী যে কিছু অংশ শ্রমিকের শ্রমের কিছু অংশ পেয়ে থাকে এই কারণে লেলিন এখানে বলছেন যে শ্রমিকের শ্রমটাই পণ্যে পরিণত হয়ে যায় কারণ শ্রম তো বিক্রি হয় না শ্রম তো সরাসরি বিক্রি হয় না এটা হইলো মানে একটা পরোক্ষ ব্যাপার আমরা কিন্তু শ্রম বিক্রি দেখি না আমরা পণ্য বিক্রি দেখি কিন্তু ওই পণ্যের পেছনে যে শ্রম রয়ে গেছে শ্রমের অবদান রয়ে গেছে এই কারণে লেলিন বলতে চাচ্ছেন যে শ্রমই শ্রমশক্তিটাই নিজেই পণ্যে পরিণত হয়ে যায় ডিএম হ্যাকার ডিম হ্যাকারের মতে ক্যাপিটালিজম ইজ এ বেসিক্যালি অ্যান ইকোনমিক সিস্টেম বেসড অন দ্য টেন্ডেন্সি টু মেক এ প্রফিট ডিএম হ্যাকার বলেন মৌলিকভাবে পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার বৃত্তিমূল্যে থাকে মুনাফা প্রাপ্তির প্রবণতা উনি বলছেন যে পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে তার বৃত্তিমূলে তার মানে একদম ট্যান্ডেন্সি বা চিন্তা ধার দ্বারাই থাকে যে মুনাফা প্রাপ্তির প্রবণতা কিভাবে মুনাফা লাভ করা যায় এসি ফিগুর মতে দ্য ক্যাপিটালিস্ট ইকোনোমাই ইজ দ্য ইকোনোমাই ওয়ার দ্য ওনার অফ মেশিনারি প্রডিউস বাই দ্য ওয়ার্কার্স এজ এ রাইট অফ প্রাইভেট ওনারশিপ অ্যান্ড ইনক্রাইসেস দ্য প্রোডাকশন বাই দ্য ওয়ার্কার্স উইথ দ্য গ্রোথ অফ ফ্রি প্রফিটস এসি ফিগু বলেন পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থা হলো সেই অর্থব্যবস্থা যেখানে যন্ত্রপাতির মালিক ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার বলে শ্রমিক দ্বারা উৎপাদন করেন এবং অবাধ মুনাফা প্রবৃত্তি নিয়ে শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করেন এখানে পিগু বলতে চাচ্ছে যে যন্ত্রপাতি পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থা এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে যন্ত্রপাতির মালিক ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার বলে উনি ব্যক্তিগত ওনার ওনার যে যে মিডেলসগুলো আছে বা উৎপাদন সামগ্রীগুলো আছে এটা ওনার ব্যক্তি ওনার নিজের বলে উনি শ্রমিক দ্বারা উৎপাদন করাতে পারেন শ্রমিককে ওইখানে ব্যবহার করতে পারেন এবং অবাধ মুনাফার প্রবৃত্তি নিয়ে উনি অবাধ মুনাফা অর্জন করবেন এই ধরনের চিন্তা চেতনা নিয়ে উনি শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করেন কারণ উনি শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই ওনার মুনাফাটা বাড়বে এই কারণ উনি বলছেন যে অবাধ মুনাফার প্রবৃত্তি নিয়ে শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি আমরা এখন আলোচনা করব ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ আঠারো শতকে ইউরোপে শিল্প কারখানাগুলোতে নানা উৎপাদনমূলক যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে থাকে তোমরা জানো যে ইউরোপে সতেরোশো ষাট সালে শিল্প বিপ্লবের বীজ বূপিত হয় শিল্প বিপ্লব শুরু হয় তো আঠারো শতকে ইউরোপে শিল্প কারখানাগুলোতে নানা উৎপাদনমূলক যন্ত্র আবিষ্কৃত হতে থাকে হারগিপসের সুতা কাটবার যন্ত্র আর্পরাইটের কলের সুতা তৈরি যন্ত্র ওয়াটার ওয়াটারের স্ট্রিম জোন ইঞ্জিন বা বাষ্প ইঞ্জিন তারপর এখানে এলো লোহা গলা বা ইস্পাত বা প্রস্তুত করা নতুন প্রণালী যার ফলে উৎপাদন প্রচুর গুণে বেড়ে যায় এর সমন্বয় রূপকে শিল্প বিপ্লব বলে ইউরোপে সতেরো ষাট সাল থেকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় শিল্প বিপ্লবটা হচ্ছে কি প্রচুর পরিমাণ শিল্প কারখানাগুলোতে উৎপাদন বেড়ে যায় আগে যে পরিমাণ উৎপাদন হতো তার থেকে উৎপাদন বেড়ে যাওয়া কি বিপ্লব বলা হয় তো এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মনুষি বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে থাকেন তৈরি করতে থাকেন যার ফলে ইউরোপে আগের থেকে উৎপাদনটা প্রচুর গুণে বেড়ে যায় আর এই বেড়ে যাওয়ার সমন্বয় রূপটাকেই বলে শিল্প বিপ্লব এরই পাশাপাশি আরও অনেকগুলো কারণ আছে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের আমরা এগুলো এক দুই দিয়ে আমরা আলোচনা করছি সামন্ততন্ত্রের অবসান এখানে সামন্ত প্রভুরা সামন্ত মানে কি জমির মালিককে সামন্ত বলা হতো এখানে সামন্ত প্রভুরা কৃষকদের শোষণ করে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয় আর তোমরা জানো যে প্রচুর ধন সম্পত্তি থাকলে মানুষ কি করে বিলাস বাসনের জীবন অতিবাহিত করতে থাকে তাদের বিলাস দ্রব্য সরবরাহের জন্য একদল বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে কারণ যদি 
বিলাস দ্রব্যের জন্য কিন্তু আমরা বিলাস পণ্য আমরা বাজার থেকে কিনি যারা ব্যবসা করেন বণিক শ্রেণী তাদের কাছ থেকে কিনে কিনতে হয় তারপর আছে কি রাজা উইলিয়ামস আইন পাশ করেন ব্রিটেনের রাজা উইলিয়ামস আইন পাশ করে কৃষকদের স্বাধীন করে দেন দেওয়ার ফলে জনগণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে আগে কৃষকরা সামন্ত প্রভুদের দাস ছিল সামন্ত প্রভুদের মানে আন্ডারে কাজ করতেন সামন্ত প্রভুর জমির মালিক যেভাবে বলতেন তার ওইভাবেই কাজ করতেন পরে দেখা গেল যে কৃষক এবং সামন্ত প্রভুর মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল কৃষকরা সামন্ত প্রভুর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন এগুলো দেখে রাজা উইলিয়ামস উনি একটা আইন পাশ করলেন যে আজ থেকে কৃষকরা স্বাধীন কৃষকদের উপর শ্রমিকের কৃষকদের উপর যে সামন্ত প্রভু প্রভুর যে প্রভাবটা এটা কমিয়ে দিয়ে দিলেন ফলে তারা স্বাধীনভাবে কৃষক শ্রেণীও স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে শুরু করলো আবার অনেক সামন্ত প্রভু সক্রিয় বা ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করলো কারণ আগে সামন্ত প্রভুরা চিন্তা করতো যে শ্রমিক বা কৃষক কৃষকে উৎপাদন করবে আমি বসে বসে খাবো দেয় যখন দেখলো যে কৃষকরা তাদের কাছ থেকে চলে গেল কিংবা কৃষকদের উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেল তখন তারা কি করবে তারা চিন্তা করলো যে আমরা এখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করব ব্যবসা বাণিজ্য করে অবাধ মুনাফা অর্জন করব এই সামন্ততন্ত্র অবসান ঘটল মানে শ্রমিক শ্রেণী বা এখানে কৃষক শ্রেণী যে জমিতে কাজ করে জমির মুনাফা সামন্ত প্রভুরা নিতে থাকলো এই যে একটা প্রথা এটাই এ প্রথাটার অবসান ঘটলো মানে সামন্ততন্ত্রে অবসান ঘটলো আর এই সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটার কারণে দেখা গেল পুঁজির দিকে মানুষ ঝুঁকে গেল সামন্ত প্রভুরা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলো এবং পুঁজি অর্জন করতে শুরু করলো বা পুঁজিবাদের উদ্ভব হলো দ্বিতীয় হচ্ছে বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ব্যবসা বাণিজ্যে এক চিঠি মুনাফা লাভের আশায় ইউরোপে জয়েন্ট স্টোক কোম্পানি নামে বণিক শ্রেণী একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন এভাবে বণিক শ্রেণী বাণিজ্যিক উন্নতি সাধন করে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটায় ইউরোপে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা ছিল গুত্থ ছিল সংগঠন ছিল তারা সবে একত্রিতভাবে একটা কোম্পানি খুলে যেটা জয়েন্ট স্টোক কোম্পানি সবগুলো কোম্পানি এক জায়গায় একত্রিত হওয়া জয়েন্ট হওয়া এই কোম্পানির মাধ্যমে ওরা বাণিজ্যিক উন্নতি সাধন করতে থাকে আমরা জানি যে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের একটা সংগঠন থাকে এই সংগঠনের মাধ্যমে ওরা কে কোথায় ব্যবসা করবে কীভাবে ব্যবসা করবে কী পণ্য উৎপাদন করবে কোথায় পণ্যগুলো বিক্রি করবে এই ধরনের একটা চিন্তা চেতনা বা এই ধরনের একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এসব কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ফলে তারা প্রচুর বাণিজ্যিক উন্নতি সাধন করে এবং পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটায় তিন হচ্ছে উপনিবেশ নীতি আমরা উপনিবেশ বলতে বুঝি যদি একটি দেশ আরেকটি দেশ দেশে আরেকটা দেশের উপর গিয়ে ওই দে দেশে খুঁটি গেড়ে ওই দেশকে শাসন করা শুরু করে তা ওই শাসন করাটাকে উপনিবেশ বলে যেরকমভাবে ব্রিটেন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক থেকেও বেশি কারণ বলা হতো পৃথিবী মানে বলা হতো কি ব্রিটেনের সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না মানে সূর্য কখনো ডুবে না কারণ ওরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে শুরু করে পূর্ব দিগন্ত থেকে শুরু করে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ওরা শাসন করত এই যে একটা দেশে গিয়ে ওরা কিন্তু প্রথমে কি করছে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যায় ব্যবসা বাণিজ্য গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ওই মানুষগুলোকে তাদের উপর নির্ভর করে আস্তে আস্তে ওই দেশের উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি করে এবং উপনিবেশে পরিণত করে এখানে দেখো উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশের উৎপাদিত দ্রব্য তারা বিদেশে বিক্রি করত এবং বিদেশে কাঁচামাল স্বদেশে নিয়ে যেত এভাবে ইউরোপের ব্যবসায়ীদের অধীনে আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলো উপনিবেশে পরিণত হয় এখানে ওরা ইউরোপে যে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করত এইগুলা তারা কোথায় বিক্রি করবে তাদের চাহিদা মিটিয়ে ওরা এগুলা বাইরে বিক্রি করার জন্য চিন্তা করলো যে ওরা এটা বাইরে বিক্রি করবেন তো তারপর ওরা বিদেশে যে কাঁচামাল পাওয়া যায় এই কাঁচামাল স্বদেশে কম দামে নিয়ে আসত এভাবে ওরা দুই দিক থেকে লাভ করা শুরু করল এবং এভাবে ইউরোপের ইউরোপীয়রা ব্যবসায়ীরা অধীনে আমেরিকা এবং এশিয়ার দেশগুলো উপনিবেশ চতুর্থ বুজা শ্রেণীর উদ্ভব তারা যন্ত্রের ও কলকারখানার হাজার হাজার শ্রমিকদের দ্বারা যে পণ্য উৎপাদন করত তা বিক্রি করে যে মুনাফা পেত সে টাকা দিয়ে আরও কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করল এভাবেই সমাজ এক ধরনের বুজ্য শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল এবং পুঁজিবাদ বিকাশে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বুজুয়া শ্রেণী যারা মধ্যস্থ ভোগী শ্রেণী দেখা যায় যদি একজন মালিক তার তার নিজস্ব উৎপাদন যন্ত্র থাকে সে এগুলো দিয়ে শ্রমিক খাটিয়ে প্রচুর উৎপাদন করে মুনাফা হয় আবার এই মুনাফার টাকা দিয়ে আরও কোম্পানি খোলা শুরু করে বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করে এ এভাবেই একটার পর একটা কলকারখানা প্রতিষ্ঠা শুরু করলো এবং শ্রমিককে খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করলো এবং একটা বুজুয়া শ্রেণী যারা একাধিক কলকারখানা তাদের মুনাফা দিয়ে একাধিক কলকারখানা খোলা এবং শ্রমিকদের দ্বারা খাটিয়ে পণ্য বা মুনাফা অর্জন করতে শুরু করেন 
এই বুর্জ শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল আর পুঁজিবাদ বিকাশে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসার অগ্রগতি বা ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বিদ্ধ উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করত এবং নিজের দেশের জন্য অন্য দেশের দ্রব্যাদি আমদানি করত তখন উভয় দিক থেকেই মুনাফা লাভ করত যেসব দেশ উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়ে নিজের অভাব পূরণ করতে পারত না সে দেশকে সে দেশকে ইউরোপের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হতো এখানে আমরা আগেও আলোচনা করছি এই বিষয়টা যে তাদের প্রয়োজনীয় তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে যে উদ্বিদ্ধ যে অতিরিক্ত পণ্যগুলো থাকতো এইগুলো তারা বিদেশে বিক্রি করত এবং বিদেশ থেকে তাদের দেশে যেগুলো প্রয়োজন আছে এগুলো তারা তাদের দেশে নিয়ে আসতো কম দামে নিয়ে আসতো দুই দিক থেকে ওরা মুনাফা লাভ করতে শুরু করলো এবং যে সব দেশ তারা যে পরিমাণ উৎপাদন করে এই উৎপাদনে তাদের পুষায় না কিংবা এই উৎপাদনে তাদের অভাব পূরণ করতে পারছে না ওরা ইউরোপের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করলো নির্ভরশীল হয়ে গেল আর এভাবেই পুঁজিবাদের উদ্ভব ছয় কাগজের মুদ্রা প্রচলন তোমরা আগে জানো যে আমাদের আগে কাগজের মুদ্রা ছিল না স্বর্ণ মুদ্রা কিংবা লোহদারা মুদ্রা তাম্র মুদ্রা এই ধরনের মুদ্রা ছিল যেগুলো কাগজের নয় বিভিন্ন মিডেলসের তো এখানে প্রথমে ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময় হতো জিনিসের পরিবর্তে জিনিস কারো একটা পণ্য দরকার তার কাছে অতিরিক্ত আর একটা পণ্য আছে বা অন্য একটা প্রয়োজন পণ্য যেটা তার প্রয়োজন নেই তার যেটা প্রয়োজন সে আরেকজনের কাছ থেকে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যটা নিয়ে আসলো এবং ওই লোকের যে প্রয়োজন আছে এই পণ্যটা দিয়ে দিল ধরো এক্স এবং ওয়াই এক্সের একটা পণ্য দরকার ওয়াইয়ের কাছে ওই পণ্যটা ওয়াইয়ের কাছে আসে আবার ওয়াইয়ের একটা পণ্য দরকার যেটা এক্সের কাছে আসে তাহলে তা তারা একজন আরেকজনের কাছে তাদের পণ্যটা বিনিময় করে দিল এটা বিনিময় ছিল পণ্যের পরিবর্তে পণ্য তার পরিবর্তে আসলো কি রূপা সোনা বা ইত্যাদি যা দূর দেশে এগুলো নিয়ে যাতায়াত করা খুব কষ্ট সাপেক্ষ ছিল আগে আমরা জানি সোনা মুদ্রা তাম্ম মুদ্রা এগুলো ছিল তোমরা আগে বিভিন্ন ইয়েতে দেখছ যে স্বর্ণ মুদ্রা ছিল রূপ মুদ্রা ছিল কি এই স্বর্ণ মুদ্রা কাগজ কোনো একটা পণ্যের বিনিময়ে রূপ মুদ্রা বা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বিনিময় চলতো কিন্তু দেখা গেল এগুলো বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য কারণ একজন বণিক এক দেশ থেকে একজন অন্য দেশে তার পণ্য নিয়ে যায় সে হিউজ পরিমাণ পণ্য নিয়ে যায় যে বিক্রি করবে কিন্তু দেখা যায় বিক্রি করার পর তার যে এই পণ্যগুলো সে সে যে বিনিময়ে যে স্বর্ণ মুদ্রাগুলো আনবে রূপ মুদ্রাগুলো আনবে এগুলো অনেক ভারী জিনিস বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য যখন বাজারে কাগজের নোট প্রচলন আরম্ভ হলো তখন বিদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতি বাড়লো কারণ কাগজের মুদ্রা বহন করা খুবই সহজ কারণ আমরা দেখা যায় কাগজে আমা আমাদের যে টাকা কাগজের টাকা আছে আমরা লাখ লাখ টাকা পকেটে রাখতে পারি আমাদের ইজি হয় ইজি কোনো সমস্যা হয় না তো এর ফলে ইউরোপের বণিক শ্রেণী ব্যক্তি মালিকানার প্রতি উদ্বুদ্ধ হলো ফলে ইউরোপের পুঁজিবাদ সমাজের বিকাশ ঘটলো তারা দেখলো যে এখন আর অন্য দেশে পণ্য বিক্রি করে পণ্য বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসা যায় টাকা কাগজের মুদ্রা নিয়ে আসা ইয়া নিয়ে আসা যায় যেটা বহন করে খুবই সৎসাধ্য মানে খুব অল্পতে এত ভারী না তারা দেখল যে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হলো এই কারণে তারা পুঁজিবাদের আরও ব্যবসা বাণিজ্য করতে উদ্যোগী হলো এরই মাধ্যমে ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সপ্তম উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুঁজিবাদ বিকাশের অন্যতম পূর্ব শর্ত ব্যবসা বাণিজ্যের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইউরোপে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পুঁজিবাদ একটু উদ্ভব ঘটে আমরা আমরা একটা বুঝতে পারি যে যদি কোনো জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত থাকে তাহলে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করাটা সুবিধা ধরো আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকাতে আমরা পণ্য নিয়ে যা আমাদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে ট্রেন আছে নদীপথেও যাওয়া যায় তারপর আবার সড়কপথেও যাওয়া যায় তাহলে আমরা কোনো একটা কিছু উৎপাদন করলে আমরা সহজে ঢাকাতে নিয়ে বিক্রি করতে পারবো ধরো আমাদের বঙ্গবন্ধু সেতু তো হওয়ার আগে উনিশশো সাতানব্বইয়ের দিকে এর আগে বলছি বঙ্গবন্ধু সেতু যেটা যমুনা নদীতে এটা হওয়ার আগে আমাদের উত্তর অঞ্চলের মানুষগুলো ঢাকার দিকে আসতে অনেক সময় লাগত ওদের ওইখানে যে পণ্য উৎপাদন করত তার এই পণ্যগুলো ঢাকাতে নিয়ে আসাটা অনেক সময় সাপেক্ষ এই কারণে দেখা যেত ঢাকাতে নিয়ে আসতে অনেক সময় অনেক পণ্য নষ্ট হয়ে হয়ে যেত ফলে তারা ওইখানে উৎপাদন কম করত যেন অতিরিক্ত হলিত এটা তাদের বাজারে মানে অভাব মিটিয়ে থাকবে নষ্ট হবে এই কারণে ওরা উৎপাদন করত যখন ওই সেতুটা হয়ে গেল 
যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের সাথে তখন দেখা যায় উত্তরবঙ্গের মাল মালামালগুলো সহজে ঢাকাতে চলে আসলো এখন তারাও বেশি পণ্য উৎপাদন করার আগ্রহী হলো যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো আমরা পণ্য উৎপাদন করলে আমাদের পণ্যটা আমাদের বাজারে না চললে আমরা ঢাকা বা অন্য অন্য দেশের অন্য অন্য বাজারে চালাতে পারবো ফলে দেখা যায় যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি ঘটলো আর কোনো ব্যবসা বাণিজ্যর বা কোনো কাজের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য করা যায় না আর আমরা জানি যে ইউরোপ তারা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইউরোপে বিদ্যমান ছিল কারণ আমাদের দেশে যে রেল লাইনগুলো আছে এগুলো কিন্তু ব্রিটেনদের হাতে করা ব্রিটিশদের হাতে করা কারণ তারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশগুলো তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুত উন্নত উন্নয়ন ঘটে ঘটিয়েছে আর যার ফলে তারা পুঁজি অর্জন করাতে তাদের অনেক সুবিধা হয়েছে অষ্টম ধর্মীয় সংস্কার ইউরোপে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন সংগৃহীত হয়েছিল যেমন মার্টিন লুথার কিং উনিও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন করেন যেমন প্রটেস্টেন্ট আন্দোলন প্রটেস্টেন্ট হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দুইটা গ্রুপ আছেন যেটা ক্যাথলিক প্রটেস্টেন্ট বলা হয় ক্যাথলিক হচ্ছে যারা পুরাতন যারা পুরাতন ধর্মটাকে মানেন আর প্রটেস্টেন্ট হচ্ছে সংস্কারপন্থী যেটা তাদের জন্য প্রয়োজন ওইটা তারা কালেক্ট করছে যেটা প্রয়োজন নয় এটা তারা বাদ দিয়ে ফেলছেন সে সময় যে ধর্মীয় চিন্তা চেতনা পুঁজি গঠনের বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এর ফলে পুঁজিবাদের পথ প্রশস্ত হয় এখানে প্রটেস্টেন্ট যারা মতা যারা মতাদর্শী ওদের কথা হলো তারা পুঁজি অর্জন করবে তাদের তারা তাদের ধর্মটাকে ওইরকমভাবে সংস্কার করল তারা প্রটেস্টেন্ট ধর্মবলীরা তাদের ধর্মগ্রন্থকে ওইরকম সংস্কার করলো যে যে সংস্কারের মাধ্যমে মানুষ উদ্যোগী হবে ব্যবসা বাণিজ্য করবে আর ক্যাথলিক যারা আছে অতি পুঁজি দরকার নাই পরকাল আছে এই হিসাব নিকাশ করে তার ক্যাথলিকরা একটু পিছিয়ে থাকলো আর প্রটেস্ট্যান্ট তারা তাদের মন মতো ধর্মগ্রন্থকে পরিবর্তন করলো যার ফলস্বরূপ তারা ব্যবসাটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে দিল পুঁজি অর্জনটাকে বেশি প্রাধান্য দিল এবং এই প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম অবলম্বিনরাই বেশি পুঁজির পথে তারা ঢুকলো এবং পুঁজি অর্জনের পথ তাদের জন্য প্রশস্ত হলো উপসংহার বা পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের এক দিনে হয়নি দীর্ঘ সময় পেরিয়ে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন ও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেন কারণ এক দিনে কিন্তু ওরা পুঁজিটা করে ফেলেনি সতেরো সাল থেকে ষাট থেকে আঠারো ষাট একশো বছর এর মধ্যে ওরা দীর্ঘ সময় পাড়ি দিয়ে আস্তে 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 বিভিন্ন সংস্কার এখানে ধর্মীয় সংস্কার হয়েছে সামাজিক সংস্কার অর্থনৈতিক সংস্কার বিভিন্ন সংস্কার আবার এখানে দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন আবিষ্কার কারণ তারা বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যে যন্ত্রগুলা উৎপাদন ক্ষেত্রে সহায়ক এই ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করলেন এই যন্ত্রগুলো আবিষ্কারের ফলে তাদের পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করে আর এ এভাবেই ইউরোপে একের পর এক দিনের পর দিন পুঁজি বিকাশ ঘটল এবং তারা পুরা বিশ্বটাকে তাদের পুঁজির ভিতরে তা তাদের বাজারে পরিণত করলো এবং পুরা বিশ্বে তাদের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির মাধ্যমে অবাধ মুনাফা অর্জন করতে লাগলো আর এভাবেই ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে তোমাদের যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা কমেন্টস করতে পারো আমি ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে আর একটু তোমাদের যে জায়গায় তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয়েছে আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব তোমাদের সমস্যাটা সলভ করার জন্য আর আমরা এরপর আমরা আলোচনা করব ভারতীয় সমাজে পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রতিবন্ধকতা সময় এরপরে ক্লাস আমরা এটা আলোচনা করব কারণ এখানে তোমাদের এই অধ্যায় থেকে ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের কারণ নয়তো বা ভারতীয় সমাজ পুঁজিবাদ উদ্ভবের প্রতিবন্ধকতা এই দুইটার মধ্যে একটা প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম সময় আসেন এবং তোমাদের গত বছর এই অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নাই এই কারণে এই বছর যে কোনো একটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি তো আশা করব সবাই ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং এই বর্তমান পরিস্থিতিতে যার যার বাসায় অবস্থান করবে এবং বাসায় থেকে অযথা সময় নষ্ট না করে তোমাদের সিলেবাস অনুপাতে তোমরা তোমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলো শেষ করার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আল্লাহ রহমতে আমরা নিয়োজিত আছি আমরা চেষ্টা করব তোমাদের সিলেবাসকে শেষ করে দেওয়ার জন্য তো তোমরা নিজে বাসায় থেকে আমরা যেভাবে তোমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিব ওইভাবে এবং তোমাদের সিলেবাস অনুপাতে তোমরা তোমাদের পড়াশোনা শেষ করে নিবে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো যার যার বাসায় অবস্থান করো আল্লাহ হাফেজ